Bom dia, os pássaros chegaram. Eles também louvam o seu Criador através da maneira dele. E nesta manhã nós vamos ler a palavra. Hoje é sobre Daniel. Daniel na cova dos leões. Oh, glória. E aparece, é, e fica em Daniel, capítulo 5. Não, Daniel, capítulo 6, vai ser o primeiro adiante. Daniel na cova dos leões. E apareceu bem a Dário, constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles, três príncipes, dos quais Daniel era um. Oh, glória. Aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Olha aí. Eram três presidentes escolhidos para que cuidasse do rei. Para que o rei não sofresse dano nenhum. Nenhum prejuízo. Que ele não errasse a maneira que ele ia reinar sobre o reino dele. Né? Bora lá. Ô, Glória, olha aí. Três pessoas importantes para cuidar do rei. Então tinha que ser justo. E, o três. Então o mesmo Daniel se distinguiu de, destes príncipes e presidente. Olha aí, dos três, só um. Porque nele havia um espírito excelente. E, e o rei pensava con, constituí-lo sobre todo o rei. Olha aí, dos três, só um. Se, se é a palavra, como é? Distinguiu. Só um que era justo. Só um que queria o bem do rei. Só um que se preocupava em o rei não ter dano nenhum. Que era Daniel. Aleluia. Oh, glória. Por que que Daniel era assim? Porque no, em Daniel havia um espírito excelente. O Espírito de Deus estava sobre Daniel. E o rei percebeu que dos três, Daniel era justo. E queria o seu bem. Oh, glória. Aleluia. E o rei já pensava em, aumentar, é, em subir o cargo de Daniel. Porque Daniel não era só um presidente assim, escolhido, né? Um, um conselheiro, um ajudador, um, não era só isso. Daniel se transformou amigo do rei. O rei tinha Daniel como amigo. Íntimo, amigo bem íntimo. Viu? Como irmão. Quatro. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar o casão contra Daniel. E aqueles dois... É, presidente, que eram três, né, Daniel? Inclusive era um deles. Ficaram preocupados, ficaram com inveja, com ciúmes, porque o rei se agradou da maneira de Daniel transformar mesmo. E os príncipes também, porque tem vários cargos, né? Os príncipes também. E eles procuravam encontrar um defeito em Daniel para que pudesse se manifestar e o rei não gostar mais de Daniel. A respeito do reino, era só sobre a respeito do reino. Mas Daniel <risos> tinha um espírito excelente, que era Deus. Espírito digno, justo, oh, glória. Mas não podia achar ocasião ou culpa alguma. Não podia, porque não tinha... Porque ele, Daniel, era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Oh, glória. Ele ficava lá. Vamos ver. Tu observa. Ó. Qualquer, qualquer derrapinho, aí a gente, sabe? É, aqui no Ceará, a gente lasca ele. O Ceará se usa essa palavra. Não é feia. Mas em outros lugares já diz. Aí a gente mata, a gente destrói, a gente entrega o rei, sabe? O cinco. Então estes homens disseram Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel 
Ele se, se reunia, viu? Se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Como eles viram que Daniel não tinha culpa nenhuma, que não sabe que ele era fiel, o rei dele, o rei, né, que ele cuidava em se preocupar para não haver nenhum erro, nenhum dano. Aí ele disse, então bora agora contra o Deus dele, se ele tem alguma coisa, alguma falha. Os seis, então estes príncipe e presidente foram just, juntos ao rei. E disseram-lhe assim, olha aí, tu diz que reuniu os inimigos de Daniel, foi lá no rei. Ó oh, rei Dário, vive para sempre, olha aí. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os prefeitos, presidentes, capitões, governadores, tomarão um conselho a fim de estabelecer um edito. Um, um edito, é, tipo um decreto. Hoje se fala aqui no Brasil, decreto. E lá é edito. Real. E, faz, e fazerem firme este mandamento. Que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha aí. Sabe por que, que eles fizeram isso? Porque eles perceberam que Daniel orava ao Deus dele, o Deus que Daniel servia, que é o mesmo Deus que eu sirvo e o Deus que você serve. Daniel orava de manhã, meio-dia e seis da tarde. Três vezes ao dia. E aí eles disseram, já que nós não conseguimos nenhuma falha nele não sobre os trabalhos, então, bora lá. Vamos mexer lá com a adoração dele, com Deus dele. Aí eles falaram lá, tá tudo, né? E o povo do rei sozinho. Tudo é, é, é mistério. Permissão de Deus. Glória a Deus. Para Deus trabalhar. Que não seja, né? Que durante 30 dias Daniel não podia se curvar ao Deus dele para orar. E se quisesse, era para adorar o rei, se dobrar diante dele. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, que é o decreto. Só quem podia assinar o decreto, né, que é o edito, era o rei. Meu Deus, como o rei se sentiu. Para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos pés, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou, por essa causa, né? Assinou esta escritura e é dito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, que aquele decreto, aquele, né? É dito. É. Que estava assinada, entrou em sua casa, Daniel foi para casa... Entrou na casa dele. Ora, havia no seu quarto, janelas abertas. Só que no, no, na casa que Daniel entrou, que ele entrou lá, já para o quarto dele, tinha janela. E os inimigos que fizeram esse edito, para poder o rei assinar, para poder valer, estavam tudo de tocaia. Estavam tudo de olho grande, observando 24 horas Daniel para ver se Daniel errava, caísse, orasse. Oh Deus poderoso. Da banda de Jerusalém, logo do lado de Jerusalém. E três vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Como também antes costumava fazer. Só que Daniel, ele mesmo diante do, edi, do, do coisa, né? Do documento, do decreto, ele não parou de orar. Ele todos os dias, três vezes ao dia, ele entrava em seu quarto e orava. Só que a janela estava aberta e os inimigos estavam inimigo tava tudo, ó, tocaia, tudo vendo. 
Então aqueles homens, isso é o 11, viu? Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos, tudo se reuniram, se juntaram e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Houve vários testemunhos, né? Então se apresentaram e disseram ao rei. Tudinho foram para o rei. No tocante ao mandamento real, ao mandamento real. Porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Um deles falou. E o rei ouviu, né? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa. Sim, é verdade, eu assinei. Conforme a lei dos medos e dos peças, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei. Não tem feito caso, não tem dado ouvido. Não está nem aí pelo decreto, né? o edito. Nem do Edito que assinaste, antes três vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado. Quando o rei ouviu isso, ficou triste. O chão caiu para ele. Eu, digo, eu creio que nessa hora o rei estava disso. não acredito, puxa, o que foi que eu fiz? Por que, que eu assinei esse documento? Se arrasou. Ficou triste, angustiado. Só Deus sabia que aquele homem sentiu. Aquele rei. E a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. Ele disse, eu vou livrar, eu posso. Eu sou o rei. E até ao pôr do sol trabalhou por... O salvar. Ele tentou, gente do céu. Ele tentou o dia todo livrar Daniel. Até o pôr do sol, até a tardezinha. Mas foi tudo em vão, porque ninguém revoga um decreto. Uhum. Né? E se fizer, tem que fazer outro em cima daquele edital. Mas eram 30 dias e não tinha como voltar atrás. Já tinha assinado. 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nem o edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Olha os acusadores, os perseguidores, misericórdia. Os 16, então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Aleluia. Oh glória. 17. E foi traduzida, trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel. Tirou o anel, porque tinha o... Me esqueci até o nome. né Que tem todos os dados do rei. Ele foi lá... Pá. Né? Que antigamente era no rei. Hoje é carimbo, né? A carimbada do rei era no anel. Só que hoje tem carimbo, né? Carimbada. Pá. Inclusive, meu esposo até tem um. E o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e o rei saiu dali, porque pegaram Daniel para lançar na cova dos leões, né? Pegaram uma pedra, fecharam a porta para Daniel não sair. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. O rei foi para o palácio, não tinha mais o que fazer. A única coisa que ele pôde fazer 
jejuar. A noite em jeju. E não deixou trazer a sua presença instrumento de música. E fugiu dele o sono. Porque o rei, ele tinha instrumento de música. Ele tinha vários banquetes. Mas ele disse, ó, oh, eu não quero banquete. Eu não quero música. Eu não quero nada. Eu vou jejuar. E fugiu dele o sono. Não conseguiu dormir. Ele passou a noite todinha sem dormir. Eu creio que nessa hora, ele disse, ó oh Deus de Daniel, guarda Daniel, não permita que os leões comam Daniel. <risos> Imagine o rei que era adorado por muitos, nessa hora já estava falando com o Deus de Israel. Eu creio assim. <risos> oh glória! 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E quando amanheceu o dia, o rei não quis conversa. Ele com pressa as carreiras, aleluia, e foi até a cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel. Ele foi lá perto da pedra, que tinha uma pedra fechando a porta. E ele pegou em voz alta e triste. E chamou Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel. Daniel, servo do Deus vivo. Aleluia. Dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Oh, glória. O rei falou isso. Porque no fundo o rei sabia que não, há, não existia Deus além do nosso Deus. Que não tinha outros deuses acima de um nosso Deus. Oh, glória. E ele, muito curioso, ele diz. O Deus a qual tu serve, Daniel, ele te livrou da cova dos leões? Aleluia, ele te livrou da boca dos leões. Oh, glória. Então Daniel falou ao rei. Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus, aleluia, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel falou para o rei e disse que o Deus que Daniel se via. Tinha, havido, tinha enviado um anjo e aquele anjo fechou a boca dos leões para que não fizesse dano, para que aqueles leões não comessem Daniel. Aleluia, porque foi achado em mim, oh, aleluia, inocência diante dele. Deus fez isso porque Daniel era inocente. Nenhuma culpa havia em Daniel. Aleluia, para estar ali na cova dos leões. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito nenhum. Aleluia, quando Daniel diz que era inocente diante do Deus que ele servia. Aleluia, ele também diz, e diante de ti, meu rei. Eu não tenho, aleluia, cometido delito nenhum. Eu não tenho errado contra ti. Aleluia, coisa nenhuma. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Dentro dele, porque o rei não podia demonstrar alegria. Mas dentro dele se alegrou. E mandou tirar Daniel da cova dos leões. Assim foi tirado Daniel da cova. E nem o dano se achou nele. Nenhum arranhão tinha em Daniel. E olha que os leões estavam faminto. Leões estavam com fome. Estavam com sede de fome de carne humana. Aleluia. Oh glória. Mas não tinha nenhum arranhão em Daniel. Porque crera no seu Deus. Oh glória. E ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. O rei disse, ei, 
trazer em mim todos aqueles que acusaram o Daniel. E aí, aí foram lançados, e foram lançados na cova dos leões eles. Aí o rei mandou trazer e pegou e disse, agora jogar tudo na cova dos leões. Eram muitos, viu, gente? Eram muitos. Eles, seus filhos e suas mulheres. Eita, Jesus. Foi só aqueles homens, não? Que acusaram o Daniel. Mas tiveram que trazer suas mulheres e seus filhos. Misericórdia. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova. E, e na hora que eles colocaram aquele povo na cova dos leões, gente, só na entrada, não precisou nem ir lá no fundo. Né, na cova. Quando os leões se apoderaram deles. E os leões viram, os leões correram, nhaco, engoliram, comeram. Deu tempo nem de entrar. <risos> Por quê? Porque neles, eles viam que não, tinha, que não eram justos. Eles eram injustos. Eles eram cobiçados. Eles eram invejosos. Eles eram mal. E neles não tinha espírito excelente. Que era o Espírito de Deus. Tinha inveja do rei. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes, diferentes línguas que moram em toda a terra, toda a terra, a paz que seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Eita glória! Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque Ele é o Deus vivo! Eita, Jesus! O rei já não era mais Deus. <risos> só existia um Deus. Que sobre esse Deus não havia outro. Era Ele. Ele era o único Deus. Oh, glória! Foi feito o decreto, viu? <risos> Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. O reino do Deus vivo. Ele livra e salva e opera sinais e maravilha no céu e na terra. Oh glória! Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro e Pés. Meu Deus! <risos> um rei falar isso? <risos> e era para sempre, vê que é decreto? Oh, glória! E o nome do Deus de Daniel foi exaltado sobre toda a terra. Ele disse que ele é o Deus vivo. Aleluia. Ele, ele livra, salva, opera sinais, maravilhas no céu e na terra. Obrigada, Deus. E eu digo a vocês, não desista desse Deus. Se o próprio rei, que naquela época era adorado como o Deus único deles... E abriu a boca e disse, bora lá, 27, viu? Ele diz, esse Deus de Daniel, ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Por quê? Porque ele livrou Daniel da boca dos leões. Oh, glória. Então, clama esse Deus. Se o próprio rei falou dessa forma e creu e fez esse decreto, nós que servimos a ele, não desista da sua fé. Vai adiante. Lembre-se, o tempo é do Senhor. Daniel teve que passar por tudo isso. E já no final, para que o Senhor, o Deus dele, desse livramento. Lembrando, os leões estavam famintos, estavam com fome. 
Na hora que botasse Daniel, ele seria com medo. Mas o Deus de Daniel enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que não comesse Daniel. E esse mesmo Deus te livrará de toda perseguição, toda tristeza, toda angústia, doenças. Ele ainda é o mesmo. Ele opera sobre o céu e a terra. A paz do Senhor e um bom dia.